வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் எட்டு வகையீடுகள் மற்றும் பகுதி வகை கழுக்கள் இதில் பயிற்சி எட்டில் மூன்றில் ஏழாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சார்பு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு ஒய் இன்டு சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மற்றும் ஜி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்னு என்க புள்ளி ஜீரோ கமா ஜீரோவில் ஜி தொடர்ச்சியானதுன்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் சரியா இந்த சார்பு ஜீரோ கமா ஜீரோன்ற புள்ளியில் தொடர்ச்சியானதுன்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் இங்கே ஒரு நிபந்தனை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஜி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோட மதிப்பு ஒன்றுன்னு கொடுத்துட்டாங்க இதை நம்ம பயன்படுத்தணும் இங்கே கண்டிப்பாக எக்ஸோட மதிப்பு என்னவாக இருக்காது ஜீரோவாக இருக்காது ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இது வரையறுக்க இயலாத மாறிவிடும் இப்போ பாருங்க கொடுத்துருந்த சார்பை எடுத்து நம்ம அப்படி எழுதிட்டோம் தொடர்ச்சி தன்மையை நம்ம நிரூபிக்கிறதுக்கு மூன்று ஸ்டெப் இருக்கு பாருங்க முதல்ல யூ கமா வியில் எஃப் வரையறுக்கத்தக்கதாக இருக்கணும் அதாவது ஏதாவது ஒரு நம்பர் வரணும் பகுதியில் ஜீரோ வரக்கூடாது அதுக்கு அடுத்த ரெண்டாவது பாருங்க லிமிட்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் என்ன வரணும் எல்லை மதிப்பு நம்ம பெறிடும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு ஏதாவது ஒரு மதிப்பு வரணும் அதுக்கு அடுத்தது இந்த எல்லோட மதிப்பும் இந்த இதுவும் எப்படி இருக்கணும் சமமாக இருக்கணும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா தொடர்ச்சி தன்மையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக சமமாக தான் இருக்கும் பாருங்கள் முதல்ல எந்த புள்ளியில் நம்ம செக் பண்ணும் ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்போ ஜி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல நீங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோன்னு பிரதிடாதீங்க நமக்கு என்ன வந்துடும் தேரப்பெறாத வடிவம் வந்துடும் அவங்களே ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் ஜி ஆஃப் ஜீரோ கமா ஜீரோ அதோட மதிப்பு என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க ஒன்றுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அந்த மதிப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் இதில் நீங்கள் பிரதிடக்கூடாது சரியா இப்போ பாருங்கள் அவங்க கொடுத்தது எடுத்து நம்ம அப்படியே எழுதிட்டோம் அதாவது இந்த சார்பில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஒய்க்கு பதிலாக ஜீரோ பிரதிட்டா என்ன வருதுன்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க ஒன்று வருதுன்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க அதை எடுத்து எழுதிட்டோம் சரியா அப்போ என்ன வந்திருக்கு ஒன்று வந்திருக்கு ஒன்று வந்தால் என்னது வரையறுக்கக்கூடிய மதிப்பு தான் கீழே எழுதிடலாமா தேர் ஃபோர் ஜீரோ கமா ஜீரோவில் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஆனது எப்படி இருக்கு வரையறுக்கத்தக்கது வரையறுக்கத்தக்கது வரையறுக்க தக்கது முதல் நிபந்தனையை பூர்த்தி செஞ்சாச்சு அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் ரெண்டாவது நிபந்தனை என்ன செய்யணும் எல்லை மதிப்பு நம்ம எடுக்கணும் எடுக்கலாமா லிமிட்ஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் டென்ஸ் டு என்ன ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ கமா ஜீரோ அங்கே என்ன சார்பு இருக்குது பாருங்கள் இன் அடுக்கு ஒய் இன்டு சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த இன் அடுக்கு ஒய் சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் இதெல்லாம் பெருக்கல் இருக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டு தான் பிரித்து எழுதலாம் எல்லை மதிப்பு எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு லிமிட்ஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ கமா ஜீரோ இன்டு இன் அடுக்கு ஒய் இன்டு லிமிட்ஸ் x கமா ஒய் டென்ஸ் டு ஜீரோ கமா ஜீரோ அதுக்கடுத்து என்ன இருக்குது பாருங்கள் சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் பெருக்கல் இருந்தனால இதுக்கு தனியாக இதுக்கு தனியாக நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் எல்லை மதிப்புகளை எடுத்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு ஒய் இருக்குது ஒய் இப்போ நம்ம என்ன பிரதினும் ஜீரோன்னு பிரதினோம் இன்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் நம்ம பதினொன்றாம் வகுப்பில் படித்த ஒரு ஃபார்மில் தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் என்ன அப்படின்னா லிமிட்ஸ் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் இதோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஒன்று இந்த ஃபார்மில் நம்ம பதினாலு வகுப்பில் படிச்சிருக்கோம் இதான் பயன்படுத்தும் பாருங்கள் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ்னா அதோட மதிப்பு ஒன்று இங்கே அதே மீனிங் தான் எக்ஸ் கமா ஒய் கோல் ஜீரோ கமா ஜீரோ ரெண்டும் ஒன்று தான் சரியா இங்கே வந்து எக்ஸ் மட்டும் இருக்குது அப்போ ஜீரோ இங்கே ஒய் இருக்குது ஆனால் ரெண்டு ஜீரோ தான் இப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸோட மதிப்பு என்ன மாறிடும் ஒன்றாக மாறிவிடும் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு ஜீரோ அப்படின்னா அதோட மதிப்பு ஒன்று தான் இந்த ஒன்று பெருக்கில் வந்துடும் அப்போ ஒன்னே ஒன்றையும் பெருக்குனா ஒன்று இதான் என்னது நமக்கு தேவையான எல்ன்ற மதிப்பு மூன்றாவது நிபந்தனை பாருங்கள் எது சமமாக இருக்கணும் எல்லும் எல்லும் இந்த மதிப்பு சமமாக இருக்கணும் ரெண்டு சமமாக தானே இருக்குது அப்போ இது தொடர்ச்சியானது அதுக்கு முன்னால் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு சின்னது எழுதணும் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா தேர் ஃபோர் ஜீரோ கம்மா ஜீரோவில் ஜி ஆஃப் X கமா ஒய் ஆனது காணப்படுகிறது ஆனது இருக்க வேண்டும் காணப்படுகிறது எப்படினாலும் எழுதிங்க இந்த ஸ்டெப் கண்டிப்பாக எழுதணும் சரியா காணப்படுகிறது 
இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு சமமாக இருக்குது எது எது சமமாக இருக்குது எல்லோ ஜி ஆஃப் ஜீரோ கம்மா ஜீரோவும் சமமாக இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் எல்லோட மதிப்பு ஒன்று இங்கே ஜி ஆஃப் ஜீரோ கம்மா ஜீரோட மதிப்பு ஒன்று ரெண்டும் சமமாக இருக்குது சமமாக இருக்கிறதுனால தேர் ஃபோர் ஜீரோ கம்மா ஜீரோ வில் ஜி அதாவது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் ஆனது தொடர்ச்சியானது தொடர்ச்சியானது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது நிரூபிக்கப்பட்டது சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி